Cliquez sur le vote en haut du chat. La ah, démocratie ici, un VX. Hein. C'est que vous avez vu terrible Rainbow Six Players, c'est tout. Donc en gros, on s'attend à quoi dans cette vidéo là Qui sont tellement mauvais qu'au final, ils arrivent à outsmart tout le monde. Vas-y, on va voir ce que c'est. En avant. Qui est-ce qui fait ça Onxolox. Okay. Remember it. If you're a copper and you're watching this, you don't suck, man. You're awesome. Keep it up. Yeah. As I was saying, copper is the worst you can get between having terrible mechanics, map knowledge, teammates, and strategy. But wait a second. How do we know that copper strategies are actually bad? Yes, they're in the worst rank, but maybe it's actually the other aspects of their gameplay that are keeping them there. What if coppers are secretly cooking up a storm of strategy gold in the depths of the rank trenches? That's what I ventured out to discover, so I queued up some solo queue champion ranked and ran some of the most ridiculous copper strategies in the game. And this was all in search of answering the question once and for all, are the coppers cooking? The first Donc en gros, l'idée c'est de savoir est-ce que les, les coppers sont-ils débiles ou pas quoi. Si ça se trouve au final, c'est leurs mécaniques qui font qu'ils sont coppers, mais ils sont extrêmement intelligents. Est-ce que les coppers sont-ils des génies incompris Voilà, c'est comme ça qu'il faut traduire. Bon, il bah, n'y a pas besoin de regarder la vidéo. Non. <rire> non, si vous êtes copper, vous êtes... Non mais l'autre il est en train de vous faire un truc, un sucage là en mode peut-être qu'en fait vous êtes extrêmement intelligent, hein, vous êtes juste incompris. <rire> non vous êtes... Ouais, vidéo suivante. The first thing I noticed the coppers cooked up was the Azami shotgun, which is something I would typically never use. That wasn't all though. The coppers also had some absolutely ridiculous placements of the barriers to wall off areas that really just don't need to be. In true copper fashion though, I built my wall, equipped my shotgun, and got ready for the champions to attack. Is, oh, this is a nasty angle. Hey, ça c'est pas mal, hein. Mais attendez, ça ça s'appelle une one way. Historiquement, les one way c'est plutôt Counter Strike. C'est comme un miroir sans teint. C'est je peux voir une personne qui ne peut pas me voir. À la base, c'est Counter-Strike. Ça a été vachement démocratisé avec Valorant. Pourquoi Parce que les line-up pour balancer des grenades sur Counter-Strike, il n'y a que les smokes hein, pour faire des one-way sur OCS. Enfin, à moins de prendre et de se mettre à des endroits sur la map qui créent une one-way. Typiquement, bon après si vous n'avez pas les références CS, euh, ça ne va pas le faire, mais... Euh... J'essaie de voir une, une one-way qui est naturelle sur CS. Bon alors, c'est vieux. À l'époque, la première fois qu'on avait vu ça... Oh, on est dans les années 2000 quoi. Et ça devait être sur Inferno, la première Inferno pour le coup. Et avant sur Inferno, il y avait une sorte de pergola, un truc en bois là avec des... Avec, euh, sur le bomb site A, c'était comme ça. Où au final, tu pouvais euh, euh, faire un boost, donc mettre, te mettre sur la tête d'un autre mec. Et tu voyais par-dessus cette pergola, mais les gens en face ne te voyaient pas. Et en particulier, quand il déclenchait au niveau de pit et au niveau du couloir surtout. Quand le mec te piquait, il te voyait absolument pas quoi. Et toi, tu le voyais très très bien. Donc ça, c'est une one-way. Et après, donc du coup, sur CS, les vrais one-way, c'est des smokes. En jouant sur la perspective, lui ne me voit pas. Puisque lui, quand il va arriver, là, on va voir ses pieds. Et quand bien même, il serait à moins d'être allongé. Ce qui n'est pas le cas sur CS en plus. Et ici, je vais forcément voir ses pieds euh, avant qu'il puisse me voir. Sur R6, en vrai, l'opérateur qui est vachement utilisé pour faire des one-way, c'est elle en fait. Parce que tu peux le faire avec des smokes. Les smokes sur Rainbow Six, elles sont clairement pas comme euh, CS. Et elles sont certainement pas comme Valo, qui, ça, où ça forme des belles boules à presque... Euh, enfin, vraiment une belle sphère, quoi. Un peu comme euh, Spectre Divide, par exemple. Sauf que là, ça forme une belle sphère, du coup. C'est pas une sphère, c'est puisque c'est en 2D. Mais l'idée est la même. Je le mets à un endroit, je vois des pieds, et lui ne me voit pas. One way. Donc ça, c'est ça c'est pas copper pour le coup. Bon, à part le, le fait qu'il ait réussi à faire en sorte que le mec se soit allongé pour lui mettre euh, 80% de dégâts. Et il a failli mourir là-dessus. Euh, voilà. Parce que le mec a dû le droner visiblement avant pour aller au fond et justement essayer de le niquer son propre jeu. Parce que dans Rainbow Six, tu peux quand même euh, t'allonger. Néanmoins, les bonnes one-way, c'est voilà, vraiment, guys, vraiment euh, très très de... fort. quoi. <rire> Donc ça, c'est très bien ça en vrai. C'est l'une des meilleures façons d'utiliser Azami. I'm playing bots. Oh my god, what are they doing, bro? What Donc c'est pas du tout. Là, le setup est débile. La façon dont il utilise les trucs et tout, machin. Bon, c'est débile forcément parce que on en est typiquement sur une ranquette. Les gens ont envie de faire un kill. Ils ont envie d'aller tuer la personne, frustrés de tuer la personne, mais ne respectent pas le jeu. C'est-à-dire, attention, entre lui et moi, il a un avantage par rapport à moi. Il voit mes pieds, il voit mon truc, etc. Donc les mecs se bah, forcent et se font 
par un mec assez logique. C'est l'une des façons les plus pro d'utiliser Azami, donc c'est pas vraiment copper pour le coup. Turns out the coppers were cooking with this one. That was just non. the beginning though, and pas it was tout. the most tame of all. Les coppers utilisent pas une Azami en one way. Les coppers utilisent une Azami pour faire des murs débiles quoi. Copper strats, but what about if we tried to walk straight into the site as thermite? No hard breaching, no teamwork, just walking right up a staircase with our fingers crossed and to top it all off using the shotgun. This makes no sense. Firstly, because thermite's ability is not going to help out at all here and secondly this shotgun is just garbage. Lion's shoddy would do more damage and have more range plus his ability would add to the push but this is the true copper way so let's just try it out and see what happens. Go to gamer gun what's up ice? Mais c'est débile Frérot, elle pue la merde ta vidéo. Ça, on s'en fout que ce soit Thermite et que ce soit au shotgun. À partir du moment où t'as les bonnes mécaniques. Enfin, je, 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 voilà, je, je sais pas quoi. Euh, J'arrive même pas à trouver une comparaison quoi. C'est comme si le mec disait Ouais, il y a des gens qui au football du coup sont pas vraiment très efficaces, ne posent jamais le ballon. Qu'est-ce qui se passe Que je faisais comme les gens qui sont très très nuls au football et je ne posais pas le ballon à terre et je faisais que de jongler. Et si tu joues contre des débutants qui ont 7 ans, ça va marcher, hein. ils vont pas t'enlever le ballon. Hein. Non, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez En plus, c'est pas vieux, hein. Il y a le, il y a le bloqueur de, de... Mec, il y va même pas tout droit, en plus. C'est pas comme s'il faisait un grand tout droit. This one bridge. One gonna you bridge. Et là, il switch sur son arme. Et il one se fait enculer. Somehow, it actually worked. Hold up, the coppers are cooking. These... These strats are decimating the other team, and I'm going 8 and 3 at this point. But we're not quite done with Thermite just yet, because we have a different Thermite strategy for the next round that's brought to you by my friend Roscoe 100. Here you go, I'm gonna show you a terrible player with good ideas. Are you ready? dead with case <laughs> worth it there's absolutely no way that hop reaching into a window with thermite could ever work Et comment ça c'était un castle en vrai c'est pas si ça d'utiliser là d'utiliser un thermite là dessus c'est complètement débile s'il y a un mec derrière ça c'est sûr mais d'utiliser un thermite sur castle quand ils ont pris le top et qu'au final tu te dis bah enfin oh, et fait, on est plus en 2016 c'est sûr que si tu utilisais un thermite sur un castle en 2016 ça m'aurait pété Quoi, hein. Mais bon, derrière, en revanche, là, t'as du ace, du machin, du truc, du bidule, ils sont au top. Effectivement, on verrait plutôt l'utilisation de Thermite euh, au niveau de la librairie. Mais sachant qu'il y a un bug, ça se trouve qu'elle est charge. Bon, 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 en revanche, ça, c'était en quelle année C'était en 1916 ou quoi bon, À quoi ressemblent les fenêtres hein. With good ideas. Non, non, Are you ready Absolutely no way that hop reaching into a window with Thermite could ever work. Right What you know about the thermite hop reach, boys? That... What you know about the? Non mais y a que sur TikTok que ça marche là. Je vais commencer à faire des vidéos TikTok où je me fous de la des gens comme ça. Hey guys, today I'm going to show you uh, very good tricks, 10 tricks to uh, go in canal. You use this and this and you go there. Oh, merci Siska, t'es trop fort. Je l'ai fait une fois, ça a marché. Oh, bravo. <coughs> Tiens, une petite one way là. One bathroom. Last one bathroom. bathroom. Good, go and start playing. Yeah. He's still in bathroom. Bing chilling. Nice, good job, Sporskin. It's... Mais c'est du second degré. So dumb that they don't know. He doesn't know that I'm thermiting a window because nobody would think that somebody would thermite a window. With stupidity prevailing and the kills flowing in easier than they ever have before. À la limite, à sa décharge, il est vrai que si le lésion n'était pas mauvais, ok Partons du principe que le lésion est par exemple Platinum Plus, parce que ça a l'air de cliquer quand même. Le petit setup de la part de la Azami, ça avait pas l'air trop...
En vrai, du coup, pourquoi pas Bah après, le mec, il peut se retourner et prendre la formation visuelle, quoi. Il a juste eu de la chance. Mais il est vrai que, à la limite, le mec peut ne pas s'attendre à ce que, étant donné que ce soit une charge de termite, elle soit utilisée sur une fenêtre. Allez, je lui donne, je lui donne un point. Faudrait juste savoir si. Bah non, parce que maintenant, quand tu poses une charge, ça casse la vitre. Donc forcément, le mec, il le voit derrière. For, I'm starting to get a little concerned, not only for the other team and their lack of brain cells, but also for what's coming next. Okay. Wow. You see, up until this point, I've been able to shoot back, landing some nice shots, and getting into good positions for some decent kills. But the next copper strategy is calling my name, and it's using the Ace AK-12 Iron Sights. Iron Sights are my weakness. They're clunky, hard to see out of, and make reacting and adjusting mid-gunfight nearly impossible. However, maybe there's something I'm missing. So let's try it out. Yeah, you can go back inside now, Warden. Quel copper joue avec l'arme en Iron Sight Au début du jeu, peut-être, où il fallait payer... Tiens, l'un des changements énormes de Rainbow Six dont on aurait dû parler, ça. Le fait qu'il fallait, fallait payer avec des crédits euh, les attachments. Et en l'occurrence, il a pris l'une des armes les plus simples à jouer en Iron Sight. Prends la R4C, à la limite, tu vois. Je ne sais pas ces Iron Sights, bro. Extra sauce. Oh. Yeah, c'est whisky. C'est bon. You see, this one's a complete write-off. You're always going to be better off equipping sights that maintain your vision and make it easier to see. Iron pas vrai, euh, sur le MP7 ça passe. Nomad ça passe. Kind of Donc il y en a. Is significantly worse. This copper player was not cooking. Now let's What? Mais non, mais, mais je vais te prendre une AK12, tu vas voir, franchement. Canal, match, because we are not done, folks. The copper strats are still going and the champions on the other team are clearly not prepared for them. What I have for you next... Les champions dans les autres équipes, le, le lésion. ...may be looked at as a Rainbow Six sin in itself because putting away the M59 shotgun and running the FMG9 instead is what this copper did. This disgusts me to my core. I have to push past that disturbing feeling, though, because there's still science... To to be done and I am the only one who can do the job. So I'm shamefully equipping the FMG9 and seeing how it goes. Attends, 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 c'est quoi là Qu'est-ce qu'il a dit C'est quoi le truc là Il fait quoi là Les smoke FMG9. Ah, jouer smoke avec la FMG9 oh, C'est une bonne arme la FMG9. Évidemment, c'est pas le meilleur combo puisque le as SMG et t'as un shotgun quoi. Mais c'est la même chose que d'utiliser le MP5 SD sur Echo. Hein. En vrai, ça reste une en plus il l'utilise avec le 1.5 de l'époque. Ça c'est champion ça. C'est plutôt laisse moi prendre des trucs qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas vraiment optiques Mais au final ils sont très très optiques Non mais c'est vrai Je fais du football euh, avec des chaussures de tennis Waouh Mec fais le avec des palmes Là on rigole Maybe this actually isn't so bad. You have a much larger range you can fight at and the smoke in combination with plus with basically everyone having a bailiff now, the setups on site will probably be just fine. I can't believe that I'm saying this, but the coppers are cooking yet again. What the fuck is this? Surely barricading yourself into the freezer is absolutely useless. You're contesting okay. ça à la limite ça pourrait être une copper strat. Nothing, a single drone will be able to see you under the door frame and the barricade on the inside is an obvious way to tell that there's a person in there. One grenade or even one floor as drone in this copper's case and it's over <laughs> but if that doesn't happen then you might Ça just have the okay. perfect spot for a late round flank on the enemies Attends, 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 il a dit quoi là but if that doesn't happen then you might just have the perfect spot for a late round flank on the enemies late rank vous prenez 3-0 dans la et il reste une 20 on top boy, top boy, top boy. That's the white guy. I know it technically worked, but this one is genuinely awful for literally every reason. Please never do this, and if you really want to play in the freezer, don't barricade the door. Despite my success with this one, I'm gonna say very don't barricade the door. Despite my success with this one. 
one, I'm gonna say very confidently that this copper was not cooking. But our cafe copper strats just might be a whole ass barbecue cookout because we've got an Ella bakery strat where you hide behind a shelf and pray for your life. Let's see how this one goes. <laughs> This is what a copper would do. They wouldn't retake. They would just sit here. Oh, he has a shot. Despite my whole team dying on the other side and my beautifully demonstrated iron sight whiff, I can actually see this as a solid strategy at the top ranks. By having an L mine on the bakery door and the small window hop in, it's just very difficult for the attackers to push in from here. I recommend opening this prep wall though to establish a fire inside, but you can't use utility to actually push you out. I've got to say, this copper was kind of cooking. Nothing really screams yeah. copper more than castling all the entrances into the site and reinforcing every single wall. Doing this is terrible for every strategic. Vous les gens, si vous êtes copper, ne prenez pas qu'un seul, please. Your teammates can't get back to site to help. You can't leave the site to help your roamers, and you've given the attackers free real estate of pretty much everywhere on the map. Despite this strategic reasoning, I'm still gonna do it for science. Built in my office here. Because they don't have a hard breach. Fuck! Oh, of course track. they have to yeah. jackal track me. That's right. Ooh. Nope. Unsurprisingly, the coppers are not mm. cooking with this one. The thermite hot breach is still working in full form though. Yeah, 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 yeah. Are you planning? No. They have a pulse. They have a pulse. One is peeking you. Half on, half on, half on. Half on. Attendu, hein. Oh, there's another one top metal. I killed the half. Hold up. What is this Amaru strat? Don't you know how coppers play Amaru? Straight into the site with the supernova, baby. This game is complex. There's droning, control, information, utility, teamwork, or you can simplify it very easily by doing none of that and going all in with an Amaru rush. The coppers font ça. Yep. Warren just went away. Yo, Bijou was basement. You see how I'm going to go. I'm going to go. <laughs> in these specific rounds, the coppers are cooking, but in many other Amaru scenarios, the coppers are not cooking, so I think the Amaru rush just cancels itself out. On the defending side of bank, I saw a very interesting class strategy that's super easy to counter, so I figured the champions must break through it fairly easily. After all, it's pretty simple. To counter this copper strat, all you need to do is have one player either go to the skylight or north window repels to shoot the clash in the back when she gets aggressive on the square door. That's it. Let's see how these champion rank players dealt with it. CEO window, CEO, or uh, jump out CEO, jump out CEO, ping one. Yeah, yeah. Unless I'm C and shit. Yo, that, that, that two out square, two out square. Peek the window, peek the window now, peek the window now. One dead. The other one's dead, let's go. <laughs> Clearly not very well. Honestly, at this point in the video, I had a ton more copper strategies that I ran and pulled off successfully, but this is just so embarrassing for the champion players that I think I need to call it here. The real moral of the story isn't whether coppers are cooking or not. The moral is that champions are freaking dog shit at the game. Champ player Players, we gotta do better. Use your brain a little more and be a little more proactive because in reality, while some of these copper strats actually worked, they are not very fundamentally sound. So what's the answer to the question? Are the coppers cooking? Well, it turns out that they kind of are. Coppers, you've earned my respect a little bit more today and champs, well, you've lost quite a bit of it. Now we're gonna finish off this video with my new favorite copper strategy that I will continue using, the Azami Barricade of Death and the Fully Automatic Shotgun. Thank you to the coppers for teaching me a thing or two and thanks for watching this video don't forget to subscribe i can defuse this guy's the luggage ouais il faut mieux que tu ailles sur avec zephyr frérot ouais je pense avec euh, ton logo d'un cheval avec une avec un deal sur la tête hein. bon euh, dans les commentaires dites nous ce que vous en avez pensé et oubliez pas euh, nan, nan, la cloche nan, 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 likez tout ça euh, et dites nous que vous aimez les bananes c'est que vous avez vu terrible rainbow six player c'est tout donc en gros on s'attend à quoi dans cette vidéo là des joueurs mauvais qui sont tellement mauvais qu'au final ils arrivent à outsmart tout le monde genre des nano euh, des héros de des héros quoi qui a voté pour cette vidéo s'il vous plaît t'es nul 6 4 fais pas le fou mais ta mère toi je te dis qu'en 1v1 là 1000 euros c'est parti hein. <musique>